may yung adlaw sa tanan sa ato mga abyan nga utod sa Ginoo. Ikaw salamat kita nang sa sining at ion makapalayon kita sa pag pamalandong sa mga iya pulo. Giligan nga mga uh, inadlaw gintun anaton amo ang uh, secret of life's victory. Kag uh, subong naman nga tion uh, ato naman pagatun-an ang uh, importance o kung ang values nga tawag nga pagtuo. Kag uh, kumiara pa nga uh, isa sa mga blessings nga makita naton diri sa ato nga pagtuo amo na ang uh, kadalagan. I'd like to read from the book from the book of 1st John chapter 5 uh, verses 4 to 5 for whatsoever is born of God overcometh the world and this is the victory that overcometh the world even our faith who is that overcometh the world but he that believeth that Jesus is the son of God you know kumara pa isa sa mga uh, matahong mga ginabalik-balikan naton ang tiyon nga uh, gintugyan naton ang kabuhin naton sa iya. Ang pagtugyan naton sa kabuhin naton sa gino, it, it, it is not something to do with our uh, maambal naton, aton ng iya nga nabalaan sa manubo nga pamaagi o kung sa mga eksperyensya lang. But then nakita naton, gintugyan naton ang kabuhin naton sa gino because he wants to put our faith in God. You know, ang katalakaan sa tao na ha, kita naton nga hindi lang nagabasi sa mga material nga mga butang o kun nga mga butang makita naton sa kalibot naton. But it is a victory nga gatulok naton for eternity. It is a eternal victory. Kaga isa na dira nga maghatag sa aton sa encouragement nga kita gali nga mga tao dako ang aton posibilidad nga mo sarili mong victorious kita o kun man din naugon kita kun ang aton nga pagtuo na pasad naton sa Ginoo. You know, kumi ara isa sa mga naga hinder sa aton nga pagtuo kay pagkalagad sa Ginoo mo nang sala. And uh, I'd like to uh, remind us this uh, time on how to overcome sa ginang tawag nga nga sala. Kumi ara pa nga naga pamalabag, mi ara pa nga naga pa uh, dulom sa aton nga pagtuo sa Ginoo mo na ang sala. Kaya kung nauna gin makita natin the very problem of sin. You know, talking about sin, there is guilt of sin. In Romans chapter 3 verse 23, the word of God says, For all have sinned and come short of the glory of God. But sige nun, isa kang isa sa aton, may aragin sang sala. Ang ini nga sala, amu ang nagapamalabag sang aton nga pagtuo sa ginoo because instead of putting our faith to God, Sometimes ay katabo ginabutang nato ng pagtuo nato sa aton ng kawin. And sometimes, and not only sometimes, but many times sa kabuhi nato, we fail. Why? Because of a wrong decision or a wrong process. Ginambal din sa pulong sa gino'o. Ginanglangid nga ang pagtuo ara sa gino'o. Because putting your faith to God, it is something to do with surrendered life. In, in James chapter 2 verse 10, For whosoever shall keep the whole law and get offend in one point, he is guilty of all. You know, tanan kita, wala sang, sang isa sa aton, mambal naton nga, wala kuya sang sala. In fact, adlaw adlaw, kung pabayan na naton, aton pabulingon, we are living in sin. And we are not, we are not qualified sa ginatakwag nga eternity, kabuhi nga wala sa katapusan, langit nga ginaman sa ginaw sa aton. You know, talking about that sin, <clears throat> excuse me, there is both legal guilt and emotional guilt in Ambal Nat. So, ang, ang uh, legal guilt means you have violated God's law. In 1st John chapter 3, verse 4, whosoever commit that sin transgress, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Many times, sa kabuhi natin, we disobey God. Wala kita nagtuman, nagkabuhi kita, nalayo sa kubuton sa gino. And the second thing na makita natin is not only about that uh, we break the law of God. But you know, the price of such guilt is death. It is a separation. Inambal this ang puno sa gino. In Revelation chapter 21 verse 8, But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second 
It talks about judgment. It talks about separation for eternity sa Gino. Kaya ginambaw sa pulong sa Gino, ang tao nga nag-disobey, ang tao nga wala nagbutang sa iya pagtuo, pag nagpasad sa iya pagtuo sa Gino, siya pagadal on sa kalaglagan sa impyerno. Pero ang tao yan nga nagbutang sa pagtuo sa Gino, ginkilala niya ang Diyos, ang Diyos ang personal nga manuluas, siya ang tao nga mag-apuyo sa Gino o sa wala sang katapusan. So, makita natin the really advantage. And of course, yara kita ginhabal ng emotional guilt. It pertains of one's conscience of sin. In short, when when we know we have done wrong, we feel guilty, and our conscience becomes burdened by such guilt for our sins. Ang kinalain sa tao bla, yung ako sa diin wala yas ang kantanan si Jos. I don't think so kung ang guilty ay taas man sa iyo. Ang guilt taas man sa iyo. I don't know kung may ara man sa space ang word na guilty sa iyo na kabuhin. Because some of them, they love of doing wrong again and again. Unlike sa tao yung nakilala sa gino, they try, they, they're trying their best to do what is right and to follow the will of God rather than rebellion or disobedience against God. You know, Makita natin, Dre, ang, ang sala may gahuman. Kung una-una, makita natin, the problem of sin is not limited to guilt. As if the guilt of sin weren't bad enough. Ang tawag lang, imuo niya kaya nga maalam. Imuo niya kaya nga mahambal niya lang sa imo nga. Okay lang niya tanan. Bisan sala ang ginay mo mo. That, that, that what can sin, uh, sin can do sa kabuhin natin. <clears throat> sin also has the power to enslave a person. Living in that kind of life, living in sin, sometimes wala na sang kahadlok. Nag-enjoy sa paghahimo sang sala. In short, ang nag-control sang iyang nakabuhi among sala. And uh, of course, <clears throat> Jesus described the power of sin kaga sa mga passages bila nga makita natin. Talking about the freedom under consideration is freedom from the slavery of sin. You know, bisan ano ka gamhanan sa so inyong na sala, mas gamhanan niya po ng Diyos. Pwede niya ka ngay mo on nga mangin free against sin. If you are willing to, to give your life, to surrender your life, and to run away on whatever kind of temptation or problems of sin. You know, when one commits sin, they become a slave of sin. Balik-balik na lang. Balik-balik na lang. Si Paul niya, gintingwaan niya, gint nga magpalayo siya, because una-una, he realized that his life will become useless, nothing, kung hindi niya itog niyan sa kinak. So, God has something yung sa diingin himo sa aton. In Romans chapter 7 verse 14, For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Katahom sa ginimo sa ginoo sa aton, ginbakal na kita paagi sang iyang kabuhi. Sang iyang dugo. He could not do what he wanted and what he did not wish to do. He did. In Romans chapter 7 verse 15, For that which I do, I allow not for what I would and do I not, but what I hate, I do it. I do it. You know, he found that sin dwells dwells in him. This in Romans chapter 7 verse 17, Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. You know, magita natin nila ang mahimo sa sila sa ato. In fact, <clears throat> ang ginahimo niya, ginapabudlay niya po yun ang kabuhi natin. Rather than making ourselves, our lives easy, enjoyable. Don't play against sin. Don't entertain sin. Run away. That's how James 
trying to remind us, flee from evil and he will flee from you. You know, the second thing I'm going to talking about faith is the victory. How faith in Jesus overcomes it. Ginambal ko gina, ang sala may kahom, pero hindi niya matupungan o kung malabawan ang kahom sa Diyos. You know, this is one of the <clears throat> blessing again hatag sa atun sa gino. And it is about by providing the forgiveness of sin. In Acts chapter 10, verse 42, To him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. You know, hindi pa ulihi ang tinion agyan. Maybe ara ka sa kabuhi, yung sariye na ganun anod sa sala, nagalumuslumo sa sala. And you find yourself happy, satisfied, I tell you, Temporaryo lang na nakalipay ang iyong mali. Maybe now you, you want to, to, to run away. You want to escape against the slave of sin. You know, telling you this, <clears throat> I'd like only to share what I received and what I enjoyed from the Lord. I'm going to give you forgiveness. You know, what the Lord was dead he made possible that forgiveness he made possible by shedding his his blood. Two thousand years ago, ginpagay niyang edugo, ginhatag niyang yakabuhi para sa imog sa for the forgiveness of your sin. In Romans chapter five verse nine, more much than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. I tell you, friend. Sobra kaglaba ang inhimo sin Diyos sa ato. Don't reject it. Just embrace what Christ did in the cross. You know, challenging you this kind of challenge would, will, will make your life not miserable, but instead, you will appreciate what life is. Ano ang gindesign sa ginoo sa inyo? Ano ang gindesign sa ginoo sa ato? Despite sang aton na tig ang atagi pusoon, the Lord gave that forgiveness through the Lord Jesus Christ. Ang aton ng himon is to accept that only the Lord Jesus Christ could pay our sins. Siya lang git makalwa sa aton. Ang aton ng himon, tuuhan ang ginimo niya sa cross. <clears throat> Ilalahon siya ng atong Joseph personal ng mga lusok. No, you know, <clears throat> talking about the word repentance, that is a change of mind in which we turn to sin to serve God. Kung muna nga tawag na repentance. Hindi ka nag-repent ka and then later balik ka naman. No. Change of mind. Kung muna humble ni Apostle Paul in Romans chapter 12. Renewing of your mind. You know, <clears throat> kanami bala sang, sang mga plano pagit sang gino. Because, hindi lang repentance ang iyang nagin hatag sa aton or forgiveness by providing the forgiveness of sin, but by, but by providing the power over sin. Hindi na ang sin among mga control sa imo kung sa aton. Instead, we have that power to fight against sin. In Romans chapter 6, verses 6 to 7, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he that is dead is freed from sin. We should no longer be slaves of sin. In fact, Paano kag ikaw kag ako makalampuwas sa sininga sala? In, in, in Philippians 4, verse 13, I can do all things through Christ, which strengthens me. You know, some of the that we are enslaved of sin, we found ourselves 
we are very weak. We have no strength to fight against sin. Instead, the only strength that we have is to conform to sin. But now having that repentance, forgiveness, we have no longer slave of sin. We have that power through the Lord Jesus Christ. And remember the Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengthens me. Abiyan, kasi na yung mga tinikon, kung wala ka pa nakilala sa ginoo, this is your time to experience victory in life. You know, basi, you feel exhausted. Kapoy ka na. Ano nga mga tries ang ibinhi mo, and yet, you found yourself empty kapo. And yet, the Bible would tell us this time that pa- that victory would become possible in us. What is the key? Your faith. In God. Tugyan mong kabuhi mo sa iyo. Kilala ka siya. Ngayon mo Diyos sa personal ng mga luwas. Patuna siya. Ngayon mo Diyos sa personal ng mga luwas. Tuuhuy ang inimo niya sa cross. Itugyan ang kabuhi mo sa iyo. You know, maybe mambal mo sa iyo makugalingon. Dugay na kong Kristo ka nun. And yet until now, I am fighting and sin. I am still struggling in my walk, daily walk to God. You know, maybe, hindi pa total ang imo nga pag balik sa gino. Just enhance your faith. Just live a life nga may pagtuo sa Diyos. Not to yourself, not to others, but only from the Word of God. Victory will become possible if we put our all, our life before God. Let us pray. Father, we thank you for your word. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to be reminded about the victory that you prepared for us. You know all that we will treasure the faith Help us, Lord, to overcome sin. Help us, Lord, to love you more than sin. And help us, Lord, to live a life living in your will and not living in temptation, struggle, the struggles of this world. Help us, Lord, to give our all our life to you. We praise you and thank you. Thank you for your word. In Jesus' name I pray. Amen.